Amigas, amigos, en esta ocasión vamos a hacer un personaje en movimiento. Muchas veces me han escrito a mi Facebook personal y aún aquí en este canal y me han preguntado acerca del movimiento, acerca de la figura en movimiento. Bueno, lo principal es ser muy observadores para poder detectar cómo es el movimiento. Pues realmente no hay como una fórmula en sí sino simplemente la observación. La observación del natural es fundamental. Si quieres saber cómo corre un gato, tienes que verlo correr. Si quieres ver cómo vuela un ave, pues simplemente tienes que observarla y ayudarte, por supuesto, de los recursos que tengas a la mano, como documentales, videos, este, el mismo Google. Eh, en fin, se trata de que seas un observador de la vida. ¿Sí? En el caso de una persona corriendo, como en este caso que voy a hacer a un Santa Claus corriendo, porque estamos en la época navideña del 2017, cerrando el año, pues eh, algo que es común y que es fundamental, básico, siempre que una persona corre, es que sus extremidades van encontradas. ¿sí? Si eh, el brazo izquierdo se está moviendo, entonces... No es la pierna izquierda la que se mueve, sino es la, uh, la derecha la que va hacia el frente. ¿Sí me explico? Eh, brazos, eh, por decirlo así, y piernas van encontrados. Ajá. Si yo muevo al frente mi mano derecha, es mi pie izquierdo el que también va hacia el frente. Si yo muevo al frente al contrario pues así va a ser. Ajá. Entonces, pues bueno, recuerden esto a la hora de hacer personajes corriendo buen movimiento. Es un pequeño detalle de muchos otros. Uh, por ejemplo, eh, este personaje que está corriendo, este Santa Claus, y que estoy entintando todo con línea clara, lo voy a hacer con línea muy finita, eh, no solamente se mueven sus brazos y piernas, también se mueve la barba. También el sombrero navideño que le estoy poniendo a nuestro amigo Santa Claus también, también se va a estar moviendo ajá, y de una manera fluida. Al movimiento en el cómic muchas veces se le conoce como flow y um, pues este es un término, un término pues creo que es anglosajón, pero el concepto en sí es eh, que el movimiento es, y el dinamismo es una sensación, ¿sí? Es una sensación eh, general, no es algo que nada más impacte una cosa, sino que tiene que ver con todo, con el aire, con el peso del personaje, con la ropa del personaje. Fíjate cómo hasta su expresión es de un cierto esfuerzo, ¿verdad? No podría correr y tener una expresión como de que me estoy durmiendo, ¿no? Imagínate a alguien corriendo y durmiendo a la vez. No, bueno, pues... Sería la locura, ¿no? Eh, yo tal vez se, me, se me, me podría pasar porque soy muy dormilón. Duermo demasiado y quiero confesarles algo. En una ocasión estaba grabando un, un, un video y me dormí mientras lo estaba grabando. Ajá. Eh, bueno, en fin, perdón, pero regresemos al tema original. Sí, 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 eh, eh, estamos ahora terminando, pues los pies, por supuesto, los detalles, todo esto es con línea clara. Algunas veces yo les he comentado que podemos dibujar con distintos grosores. Bueno, también lo podemos hacer y es súper válido que lo hagamos con una sola línea. Yo se los he dicho antes, a esto se le conoce comúnmente como la escuela de la línea clara. Esto proviene del cómic franco-belga. Fue muy dado a conocer por autores como Ergue, el creador de Tintín, pero pues también desde pues, los inicios del cómic, por ejemplo, con, con el, el, el que se le considera el primer creador de cómic, este... The Yellow Kid, así se llama, búsquenlo en Google, eh, pues The Yellow Kid este, era dibujado por un señor, creo que se llamaba Outcat, o su apellido era Outcat, algo así, <risa> raro, eh, pues su línea era muy clara, ajá, y esto también lo vemos en el Art Deco y en fin, o sea, 
es, es arte simplemente. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo podemos hacer el entintado con una sola línea. Y en este caso, esta ilustración no va a ser solamente el Santa Claus corriendo, sino que va a tener un pequeño texto. Amigos, es algo que yo también les quería comentar. Mm, últimamente he subido un par de videos, una entrevista me parece, sobre el tema del guionismo. En la Ivanevsky fanpage tengo muchos micro videos sobre guionismos que estarán apareciendo a partir del próximo año. ¿eh? Ahí, si tú me quieres seguir en la Ivanevsky fanpage, vas a ver micro videos que son exclusivos. Y hablo acerca del guionismo. Bueno, pues como dibujantes de cómic y de caricaturas, también podemos involucrar pequeñas historias. A veces basta con un solo globo de texto para darle sentido a una imagen. ¿Por qué Santa Claus está corriendo tan rápido? Bueno, pues porque se le olvidó hacer las compras navideñas. Y con este mmm, plumoncillo mucho más fino vamos a dibujar el globo de pensamiento. Imagínate si en lugar de decirlo de las compras navideñas dijera tengo que huir de esa manada de zombies asesinos. O sea, ya cambia completamente la historia. Y ahora es un Santa Claus corriendo por su vida. Mientras que aquí, pues sí, es un tema dramático imagínate nada más, es, eres Santa Claus y te olvidaron los regalos, es como si fueras bombero y no tienes agua en tu, en tu pipa, ¿no? O sea, bueno, en fin, es, es, es cómo cambia la historia a partir del texto que pongas en un globo. Y pues bueno, eso es importante porque no solamente somos dibujantes o al menos este canal no se trata de dibujar nada más, no ha, he subido videos, por ejemplo, de paisajes o cómo dibujar una manzana, que es súper válido. Mi padre fue pintor y a mí me encanta la pintura. Pero este es un canal de dibujo de cómic y de caricatura. Los textos y las historias tienen mucho que ver. Uh -huh. Así que, pues bueno, es algo que yo les quería compartir. Este es una pequeña ilustración que, pues, espero que les agrade bastante y pues que les pueda dar alegría si es que la quieren hacer, si es que quieren replicarla, pues con mucho gusto. Si no, simplemente sigue alguno de los consejos. Estos videos están hechos para que te puedan servir como ejercicios, ¿sí? Tú puedes hacer tu propio Santa Claus, tú puedes hacerle variantes. Es más, ¿qué te parece si haces una persona corriendo pero no necesariamente a Santa Claus, sino otro personaje utilizando esta misma base, esta misma estructura sencilla ¿ajá? de dibujo. Acuérdate, formas geométricas simples, formas geométricas que te puedan ayudar a mmm, simplificar tu trabajo y a visualizar las figuras como esqueletos, como si fuera un Lego ¿ajá? y tú lo vas armando. Así es mucho más sencillo. Bueno, también aprovecho para decirles que durante todos estos días estaré subiendo videos todos los días, todos los días. Ha sido un placer, un verdadero placer estar con ustedes. Y pues nada, aquí les dejo los marcadores que utilicé. Eh, esto es muy sencillo y pues les mando un gran abrazo navideño. Recuerden, su mejor dibujo es el próximo. Hasta pronto. Amigos, amigas, recuerden que estoy en mi página web ivanevsky.net donde encontrarán todas mis redes sociales como Instagram, DrawCrowd, Twitter y también en Facebook en mi Ivanevsky fanpage. ¡Hasta luego!